ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಎ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿರಾಯರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಹರಕೆಗಳು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಕುರಿತು ಇವತ್ತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಎ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿರಾಯರು ಕನ್ನಡದ ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಬಂಧಕಾರರು ಚಿಂತನಕಾರರು ಅನುವಾದಕರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ನಾಡುನುಡಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರು ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ದೇವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿಯಿಂದ ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕೃತಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ದೇವರು ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ದೇವ ಸತ್ಯವೋ ಅಸತ್ಯವೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಆದರೆ ಏನು ಮೂರ್ತಿರಾಯರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಆ ಇಡೀ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಆದರೆ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾವಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದರ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹರಕೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಅಥವಾ ಅಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಅದು ತಾರ್ಕಿಕವಾದದ್ದು ಅತಾರ್ಕಿಕವಾದದ್ದು ಅಥವಾ ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಈ ಥರದ ಕೆಲವು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹರಕೆಗಳು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನಾನುಭವಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಅವರು ನೌಕರಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಾನು ಹರಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಲೇಖಕನ ಇಕ್ಕಟ್ಟೇನಂದರೆ ನಾನು ದುಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಡತಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಒತ್ತುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಂಡತಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸುವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಇವನು ನಿಜವಾಗಲೂ ದುಡಿದು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅದು ತನ್ನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯನೋ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಮಿಥ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರ ನಿಲುವೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಕೂಡ ಸರಿನೇ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಸರಿನೇ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈ ಹುಡುಕಬೇಕು ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕದು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರು ಮರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡಪ್ಪ ನಂದು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವಸ್ತು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನಗೆ ಹುಡುಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಹ
ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು ಹಂಗಿರೋದಿಲ್ಲ ವಾಸ್ತವ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಮೂರ್ತಿರಾಯರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೋಭಾವಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಜೀವನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆದರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಂಡತಿ ಇವರು ಎಷ್ಟು ದೇವರನ್ನು ದೂರ ಇಡ್ತಾರೋ ದೇವ್ರ ಅಗತ್ಯಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ದೇವ್ರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಸದಾ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಆದರೆ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ಮೂರ್ತಿರಾಯರು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಅಪಾರವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಅವರು ಏನು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂತಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂತಾರೆ ದೇವರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮೂರ್ತಿರಾಯರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಅರಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಹರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಡೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಮೌಢ್ಯ ಇದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಭಾವಿಸಿದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಪಾರವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ಮೂರ್ತಿರಾಯರು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಹರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿಯವರನ್ನೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ ಆಕೆ ಏ ನೀವು ದೇವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಹರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹರಿಕೆ ಒತ್ಕೊಂಡವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಮೂರ್ತಿರಾಯರನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಖ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಂಡತಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದೇ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಗತಿ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಾಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಕಷಮತಿಯ ವೈಚಾರಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ಸದಾ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಹರಕೆಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಒ